அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் இஃப்தார் ஸ்பெஷல் குலோப் ஜாமுன் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஈஸியாகவும் உடனே பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்வீட்டை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சுகர் வந்து இந்த கப்புக்கு ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் குலோப் ஜாமுன் அதே கப்புக்கு வந்து மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி வந்து தேவையான அளவு ஏன்னா வந்து நமக்கு பொறிக்க தேவையான அளவு இப்போ நம்ம மாவை பசைஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி இல்லைன்னா பால் இந்த ரெண்டில் எதுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இந்த தண்ணி வச்சு தான் பசைஞ்சு எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து நம்ம வந்து பசைஞ்சு எடுக்கணும் அப்போ இதை ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடணும் சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் சுகருக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு வந்து பெரிய பதம்லாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை லைட்டாக ஒரு பிசு பிசு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக உங்களுக்கு வந்து ஏலக்காய் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ரோஸ் வாட்டர் பிடிச்சிருந்தால் ரோஸ் வாட்டரும் சேர்க்கலாம் இப்போ நமக்கு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு இப்போ வந்து மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் பாதி எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பண்ணிடலாம் இதை கொஞ்சம் நம்ம நம்ம நீளமாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த பால்ஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக உருட்டி எடுத்துக்கணும் உருட்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பால்ஸ்லாம் ஈவனாக கிடைக்கும் நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உருண்டை பிடிக்கவுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு லைட்டாக அப்படி உருட்டினாலே போதும் நமக்கு அழகாக வந்துடும் இப்போ நான் எல்லா பால்ஸும் ரெடி பண்ணிட்டேன் பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு சூடாகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக போட்டு பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து போட ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தாலுமே நமக்கு என்ன ஆகுனா போட்டோன்னே கரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த கலர் தான் குலோப் ஜானுடைய கலர் தான் மெயினே அதை பார்த்தோன்னே நமக்கு சாப்பிட நம்ம உள்ள தோணுதில்ல அதனால் நம்ம வந்து உள்ளே வெந்திருக்கணும் அதனால் நமக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து ஹீட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் அது வந்து போட்ட பிறகு நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் ஃபுல்லாக பொறிச்சிடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உள்ளே அழகாக வெந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் நமக்கு அதே மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்படி பிரட்டி பிரட்டி விட்டுட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஈவனாக வேகும் கலரும் ஈவனாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது ஒரு இடத்துல நிற்காதில்ல அதனால் நமக்கு வந்து அதை கரெக்டாக திருப்பி போட்டுருக்க முடியாது இப்படி தான் நம்ம வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து கலரும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து சுகர் சிரப்பை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிக்க ஆரம்பித்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பொறித்தோன்னா டேரெக்டாக அதில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் பேஜும் போட்டுடலாம் இப்படி ஒரு அஞ்சு இல்லைன்னா அதிகமாக ஆறு அதுக்கு மேலே நம்ம போட வேண்டாம் அப்படி போட்டு போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் ஃப்ளேம் வந்து நம்ம கூட்டாமல் சிம்லேயே வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கோல்டன் கலரில் கிடைக்கும் நம்ம வந்து குலோப் ஜாம்னால் ஜீரெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வச்சிடணும் அப்படி வச்சுட்டா நமக்கு வந்து அந்த ஜீரெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அது நல்லா டபுள் சைஸில் ஆயிரும் நம்ம போட்டதை விடவும் டபுள் சைஸில் அது ஆயிரும் சூப்பராக வந்துக்கல அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் மாஷா இல்லை இஃப்தாருக்காக 
ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம்